La ausencia no logró doblegar su exclusivo estilo. Sus pasos siguen firmes en el camino de Dios. Lo que Dios está haciendo con nosotros en la Iglesia Vida. Regresa por la puerta grande a su casa, Fausto Cruz. Su voz retumba en defensa de quienes no tienen voz. Mi partido se llama El Pueblo Dominicano por quien voy a luchar hoy, mañana y siempre. La Llave TV Show, de lunes a viernes, 9 de la noche. El romper rating de la noche. La Llave. Oye, te tengo la clave. Si no ha visto nada que sirva, es que no ha sintonizado la llave. Bauto cruz a la cabeza comandando el escuadrón. Los artistas en vivo. La llave TV Show. Nivel de farando. La llave TV Show. Nivel de discoteca. La llave TV Show. A este toque de queda de la llave TV Show. Qué bueno estar en casita, ¿eh? Qué bueno que usted nos permita entrar en su casita, en su bodega, en su supermercado. Qué bueno saber que la, la gente nos prefiere a esta hora de la noche. Esta es la llave TV Show, la única llave que abre puertas de los hogares de la familia. La familia inteligente, porque las familias que no son inteligentes no la queremos aquí. Queremos las familias que son sumamente inteligentes y que nos siguen. Este es un programa para personas inteligentes. Qué bueno es. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Tenemos a Willy Wilson en vivo, eh, que nos trae una propuesta riquísima. Willy Wilson que viene ahora como solista, viene a cantar solista para los establecimientos, discotecas, restaurantes, donde quiera que... Ahí está Willy Wilson, un maestro de maestros. Me quito el sombrero, no lo tengo puesto, pero me lo, me lo quito imaginariamente ante ese maestro de maestro, Willy Wilson, que viene a demostrar para que usted, si usted tiene su en un establecimiento o se va a casar o tiene un evento especial donde usted quiere un artista completo desde la cabeza a los pies, prepárese para que vea uno y échale el ojo y anote el teléfono de él para que lo contrate. Willy Wilson estará en vivo hoy aquí. Hoy es el día, llegó el día, el escándalo. Lo que dice el chaval. ¿Podemos poner la promo, Diana? Una promo, sí, chita, tranquilo, para que usted vea, para que usted se quede ahí durante el programa, para que usted no se pierda esta entrevista completa que le hizo Baby Swing al chaval, donde el chaval dice que el 90% de los artistas alguna, alguna vez en su vida usaron drogas. Oh, my God. El 90% de músicos ha probado la droga en algún momento. Que me diga que no, que me calle la boca. O sea, yo soy un tipo que me encondo por el tiempo y, 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 y como la agua Fénix, su, surjo de la ceniza. ¿no? La verdad yo sí. Háblame de ti. Wow. Fuerte el chaval, la bajó duro el chaval. Esa entrevista es exclusiva de la llave TV Show. Usted que está aquí en sintonía. Va a tener la oportunidad de ver esa entrevista completita del chaval, donde no solo dijo eso, dijo muchísimas cosas de los artistas, especialmente los músicos y los bachateros. El chaval, que a partir de que esa, esta entrevista salga, eh, muchas páginas la van a tomar y se va a convertir eso en noticia, llegará a la República Dominicana y a partir de ahí muchos artistas que quizás estén en droga y otros que no están en droga lo van a llamar la atención. Tú no debiste hablar del 90% de los artistas y los músicos consumen drogas. ¡Wow! La bajó duro el chaval. Eso es más adelante. Quiero darle la gracia primero eh, a Papá Dios y después a mi amigo. Tengo cinco años que no lo veo. Me llamó hace un ratito mi amigo Santiago Milletti, que está aquí, eh, llegó aquí a Estados Unidos, tiene dos semanas acá y de una vez buscó mi teléfono y, y me llamó. Él está en sintonía ahora mismo por YouTube. Ustedes saben que estamos en YouTube en vivo. Si ustedes van a YouTube ahora mismo, si ustedes quieren que algún amigo, pariente o enemigo vea este, este final del programa, entonces vaya a YouTube, busque la llave TV Show online 
y se la manda, tiene una flechita así, usted le da ahí pa, y le va a salir para pa usted eh, compartirla eh, por WhatsApp o por cualquier otra red, mándelo para que la gente no sea egoísta, no sea egoísta, no se tire este programa solo, compártalo, mándeselo a la gente. Estamos en vivo en YouTube, esta es la llave TV Shop. Miren, hoy tenemos mucho contenido, mucha noticia y no pienso robarle un minuto de su llamada. No, 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 no puede seguir pasando esto aquí en la llave TV Show. No, no, no. Usted, yo quiero que usted comparta con nosotros las noticias y, e interactúe con nosotros la noticia. Mientras, vamos a interactuar con el chismoso, el más chismoso. Mire, no hay un chismoso más grande, no hay un chismoso más grande en toda esta área triestatal, hasta Miami, eh, eh, Texas, Massachusetts, los cuatro puntos cardinales que Baby Swing. A los artistas que se cuiden, que es el más chismoso. Dale, Baby Swing. Bien, buenas noches, sean bienvenidos como es el programa TV Show que sigue rompiendo la llave, el concepto diferente. Así que hoy tenemos muchas informaciones, lo que tiene que ver con el medio de farándula artístico, muchos chismes, cosas buenas. Pero antes vamos a presentarle el popurrín que tiró mi amigo y hermano Alajasa, un concepto musical diferente. Suéltame eso, Diana, suéltame esa imagen, ahí está Alajasa, popurrín para el pueblo. Súbelo, súbelo, súbelo. Dame por mi torre que no me siento. Esta noche tengo ganas de cantar y de llevarle a mi novia a El próximo 2 de diciembre estará pisando suelo americano mi amigo y hermano compadre Alajazá desde el 2 de diciembre hasta el 4 de enero. Eh, pila de fiesta, el hombre está bien, bien un concepto bueno, música de calidad. Y chisme también porque se acaba de comprar una jipeta del año, una gran Cherokee. Ahí está, el hombre está progresando en República Dominicana, está tocando más que, que todos los mamberos porque tiene su flow. Dice ahí, gracias, papá Dios, eh, ya vale la pena el que trabaja. Ahí está, que disfrute mucho tu jipeta, la asa. Y ya viene a recoger un menudo en diciembre, eh, bien fuerte. Porque diciembre es una fecha donde hay muchas actividades. Eh, y ya con ese popurrí, Autocruz, ese popurrí para el pueblo de, de, de tanto. Tuve el placer de escucharlo completo. Y está súper bueno el popurrí que eh, grabó a la Hazá. Así que felicidades y bendiciones por tus éxitos. Y aquí te esperamos próximamente en vivo en la llave TV Show. Pasando en otro plano, hay un chisme demasiado fuerte en las redes sociales que tiene que ver con Alofoque Music, El Lapi y Toxicro. Así que ahí está el lápiz consciente. Tóxico eh, quería la unión entre el lápiz y a los foques, dos pilares del movimiento urbano. Y eso ha creado una gran controversia. Eh, el lápiz no estaba de acuerdo. Eh, sigue con las imágenes, Diana. El lápiz no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y dijo que no, que no quería ser utilizado. Ahí está también eh, eh, Santiago Matías respondiéndole al lápiz, diciéndole que no quiere absolutamente nada con lápiz consciente que si él se muere, el movimiento cae, que el lápiz no es nadie, que el lápiz simplemente fue un artista urbano que se pegó desde el 98 hasta el 2000 y pico. Pero las declaraciones del lápiz dice sigan trabajando, yo he sido nominado a los Grammy. Entonces, todo sí creo que quiso brillar con ese, ese pequeño percance que tuvo con, con, con el lápiz. Pero ahí sale el lápiz consciente, dejen su panchada, que yo qué, trabajen, manito. ¿Cuál es el circo que tiene mencionando mi imagen? Bien, pero también Cristian Casablanca le contesta a los Focus Music, porque Cristian quiere bailar en todos los lados. Cristian Casablanca también hizo un comentario donde le decía a los Focus, eh, maestro, soy su hermano y lo adoro eh, por su buen trabajo, serio y responsable, emprendedor y miles de virtudes. Pero cada vez que usted habla del lápiz, se ve muy feo. Bien, va aquí. Eh, eso tiene razón. Eh, considero que ya eh, a los Focus Music, se ha aprovechado mucho del movimiento, así yo lo veo de esa manera, porque tiene mucho ingreso a través de los artistas. Él se lucra de los artistas. Eh, lápiz consciente eh, debería de dejar ese tema a un lado, ya que el lápiz tiene una trayectoria intachable en el sentido de que ha sido en el movimiento muy respetado por los exponentes urbanos. Ahora, ¿en qué yo no estoy de acuerdo, Fausto Cruz? Sigue lo mismo de siempre. Eh, estrujándose dinero, yo tengo dos apartamentos, tengo estos señores, ya la gente no está en eso, 
El dominicano ya no está en eso de que usted tenga y que no tenga. Eso eran los tiempos de antes cuando carecía de gente rica. Hay demasiada gente millonaria. ¿Qué son dos mil o dos millones de pesos que usted tenga en una cuenta de banco? Tóxico. Usted tiene pila de tiempo que no pega un tema y está buscando pila de sonido que su mujer la insuperable suena diez mil veces más que usted. Entonces deje estar buscando sonido con lo que usted tiene, que nadie está en eso. Nadie está en lo que usted tenga. Y el lápiz consciente tiene lo de él, también eh, a los focas tiene lo de él, pero que la gente no tenga eso. Dejen su payasada. Bien, finalmente vamos a entrar a un tema muy delicado porque está aquí de gira en Estados Unidos, pero yo soy imparcial, yo no tengo favoritos. Si usted hizo eso algo mal, yo se lo digo. Vamos a ver el video que hizo en la potencia musical, el video que hizo Sujeto, donde él viene, para que la gente me comprenda, él grabó una producción de merengue típico que va a salir ahora por mi amigo Fraser Hernández, que estará aquí el lunes con nosotros dando más detalles. Fraser estará el lunes, pero... Sujeto dio declaraciones y se fue en contra del típico. Vamos a ver lo que dice el video. Sepan que hay otra cosa, otro color y que a esa música le cabe swing y bacanería. Que ellos no se la visto a ninguno. Es verdad. Wow. Es verdad. Ey, ey, mi más, respeto. Es sujeto. Ah, no puede tambor. ¿Cómo? Oye, mami, yo reto a todos los típiqueros. Ay, no, 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 esto no es chisme. Yo reto a toda la música típica a que me rompan a mí haciendo una producción con alto calibre y con swing de verdad. Y con otro yo no soy cantante típico, yo lo que le brego la vaina como es. Entonces, sin faltar el respeto, la música sí. típica le cabe swing, que no se la hallo. Incluso, los cantanticos que buscan por ahí, que tienen swing, entonces se afectan y se dañan. Ay, 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 si ay, tú ay. ves la música típica, hay una falta de respeto, que los músicos es lo que son los artistas. Y está sí. bien ahí para que respeten. ¡Ay! Ahí están las declaraciones de sujeto. Baja aquí, Ana. Sujeto, tú eres mi amigo. Pero mi trabajo como comunicador, y que estoy en el medio y estoy bien empapado de lo que está pasando en las discotecas, es darte una respuesta porque no me siento a gusto con tus declaraciones. Mi hermano, usted es un mambero, un merenguero, como usted lo quiera llamar, pero el género típico, como tú dices de que, que, que los artistas son los músicos, el género típico tiene otros colores, otra cultura diferente. El, el cibaeño, porque tú no entiendes eso, porque tú no eres del cibao, el cibaeño admira quién toca maguira, quién toca matambora, quién hace más coro. Y yo dudo que tú tengas la capacidad y el talento para hacer una mejor producción que cualquier grupo típico de estos que ya están establecidos. En Estados Unidos está habiendo una fiebre de típico ahora mismo y de muchachos jóvenes con experiencia, pasado por Giovanni Polanco, Prodigio, etcétera, que están haciendo una música de calidad y con clase. Sujeto, vete para el Cibao, monta dos fiestas y te garantizo que no tocará más de dos bailes. Y viene tu producción típica, lo cual finalmente para mí yo pienso que no tendrá un gran resultado con el permiso de Fraser Hernández. Más adelante te haremos más detalles. Sigue la llave de visión. Esta noche tengo ganas de cantar bueno. y de llevarle a mi Duro y culvero, baby swing, con los artistas, eh. Duro y culvero, baby swing. Este mal paso, papá. Está rápido. Miren, eh, hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, venimos con Willy Wilson. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hay que entretener un tremendo, una tremenda voz, un maestro de maestros. Y prepárense porque quiero llamada para que ustedes le pidan a esa bellonera humana la canción que usted quiera. Se la sabe toda. De la llave. ¡Sabroso! Esta noche tengo ganas de cantar y de llevarle a mi novia serenata. Fausto Cruz vende esta preciosa hacienda ubicada en el tramo carretero Santiago La Vega con dos tareas de tierra, cuatro habitaciones, piscina, jacuzzi y un amplio parqueo. Recuerda que la mejor inversión de tu vida está en el área de bienes raíces. Llama ahora mismo y aprovecha esta oferta que solo Fausto Cruz vende. Te ofrece 347-961-7063. Es el número de tu suerte. 347-961-7063. Invierte en casa, tierra y te va a ir bien. Te va a ir bien. El 90% de músicos ha probado la droga en algún momento. Que me diga que no, que me calle la boca. O sea, es un tipo que me encontro por el tiempo y, 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 y como la agua Fénix, su, surjo de la ceniza. No, la verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. 
Shipping. Te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bay Shore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping. Manos seguras para una entrega garantizada. Mire, usted ahora mismo está pagando por encima de 160, 170 dólares mensual por su cable. La única diferencia es que en cable más usted va a, va a pagar solamente 15 dolaritos al mes. O me oyó bien, no, 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 no estoy hablando de disparate. 15 dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana, Telemicro, Color Visión, Telesistema, Super Canal. Todo, incluyendo lo de su pueblo. ¿Que usted de dónde? De Mamey, Puerto Plata. Ahí está el canal de Mamey, Puerto Plata. De la Isabela, está ahí también. Y güey, ahí está Romana, Barahona. Todos los pueblos están ahí. Y también están los canales de acá. Univisión, Telemundo, Unimat, Películas, Noticias, Deportes. Todo. Por solamente 15 dólares. No, hombre. Aproveche esta oferta que ya está casi mente culminando. ¿eh? Llévense de mí, que yo no miento. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla, 718-826-106. 718-720-1717. Si esos están ocupados, entonces usted llama al 917-624-6805 y Diana Cruz va a coger la llamada. Cable más, dando más por mucho menos, uniendo fronteras. Cable más. Busque, pruebe y sabore la nueva fórmula del inconfundible salami campesino especial. Ahora la etiqueta del salami campesino especial tiene el logo de autenticidad de Cibao Meat por todas partes. Como tiene el loguito, es fácil de identificar para poner en su carrito. Salami campesino especial, un producto de calidad. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Este es su concejal por acumulación de la ciudad de Patterson, Alex Méndez. Aquí tenemos nuestra gran feria anual, ayudando a la familia con diferentes chequeos médicos, chequeos del cáncer, de azúcar, alta presión, diabetes. Y tenemos a nuestra familia de Horizon ayudando a la comunidad a que consigan su cobertura de salud. José Polanco vende este apartamento completamente amueblado. Dos baños, sala, cocina y comedor con vista a la gran ciudad de Santiago. Ubicado en el exclusivo y más seguro residencial Palma Linda, en la avenida Rafael Vidal de Santiago. Aprovecha esta oportunidad de comprar tu apartamento con financiamiento de un 80% disponible en el banco de tu preferencia. Llama ahora antes de que otro aproveche la oferta. José Polanco al 845-304-2874. Te sorprenderá con el precio de esta gran oferta. ¡Sabroso! ¡Esta es la llave! Número uno en la noche. Continuamos con este show, este tremendo show. Un toque de queda en todo Estados Unidos, especialmente en el área triestatal, Nueva York. Aquí está la bellonera humana, así la bautizo yo en el día de hoy. Esa es la voz más linda que yo he podido escuchar de un hombre aquí en Nueva York. Y miren, se lo está hablando otro hombre que no es gay. ¿eh? Es un maestro de maestros. Presten atención, porque él viene como solista ahora. ¿Mm? Él es nada más y nada menos que el más grande, el maestro Willy Wilson, en vivo. Sí. Toma, alza tu copa. Llega a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor. Sintiendo que algo nos 
nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está llorando el cielo Vete ya que se ahoga mi voz Y no hagamos más crueles de Dios este adiós Vete que se ahoga mi voz no hagamos más crueles de adiós a este adiós Toma, alza de nuevo tu copa Llévala a tu boca y brindemos por el adiós Nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor No tienes como yo Tal vez así disimulemos Sintiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuelo No ves que afuera está llorando el cielo Vete ya y se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Vete que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Vete ya y se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel este adiós, este adiós No hagamos más crueles de Dios a este adiós. Hola. En un cofre de vulgar hipocresía. Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruza el camino Soy comparsa que juega con mi vida pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculta mis fracasos Con risas de alegría que me llena de espanto Payaso soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra con mi risa Y mi llanto No puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho mi corazón Sufriendo ¿Cómo? Payaso Soy un triste payaso Me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho y mi corazón sufriendo
tremendo artista Willie Wilson, señores, eh, con payaso. Tremenda canción. Y viene solo, eh, como solista. Los teléfonos están en pantalla. Si usted quiere contratar a Willie Wilson, tiene un, un evento, una actividad, no desaproveche la oportunidad. Eh. Aproveche que Willie Wilson tomó la decisión, el maestro tomó la decisión de lanzarse como solista y tiene un repertorio de más de dos horas para llevarle a ustedes a su evento, su actividad. ¿Eh? Boda, cumpleaños, bautizo, lo que usted quiera. Ahí está Willy Wilson. Llámelo al teléfono que está ahí en pantalla. ¿Verdad, Diana? ¿Está ahí en pantalla? Pues meta mano. Miren, hay muchas informaciones hoy. Eh, la gente está así, esperando el chisme de, del chaval. Y nosotros, lo prometido aquí es deuda. Prometimos que íbamos a presentar eh, el escándalo, la bomba. A partir de este momento, lo que el chaval dice en esa entrevista eh, va a molestar a muchos artistas, a muchos artistas, créanme. Porque cuando se dice que en, en un país el 90% de músicos y artistas usan, mari, usan marihuana, no, usan estupefacientes, usan drogas, son drogaditos, eso molesta. ¿Mm? Molesta y mucho. Si en mi país dicen que el 90% de los periodistas usan drogas, yo soy el primero que protesto. Digo, no, yo no, yo estoy limpio. Digo, donde quiera que me lleven, hacen un antidopio, donde quiera que quieran ir conmigo. ¿Eh? Eso va a atraer muchas reacciones de artistas. Así que graba esta entrevista. Si usted es amigo de un artista, grábela y envíesa. Ahí está, chaval. Baby Swing, mete mano. Transmitiendo a través de Dominican View, la llave de Show, el programa que está rompiendo en Estados Unidos. Me encuentro con una leyenda de lo que tiene que ver la bachata. Mi hermano y amigo, el chaval. Dímelo, mi hija, ¿todo bien? Para mi gente de ahí, de recta indirecta, ¿verdad? Bien, bien, venimos fuerte. Chaval, rompiste en Fantástica, casa llena, Fantástica. ¿Cómo te ha ido la gira por Estados Unidos, hermano? Ah, empezamos el jueves y hoy es lunes. Bueno, ya saben, hemos tocado ya seis fiestas y nos sentimos sumamente orgullosos por el apoyo que nos han dado en este principio de la gira. Como está Estados Unidos en el género de la bachata en este instante, la bachata está no en decadencia, sino que no está en el gusto popular del pueblo, y tú llegas y te presenta y te reta, y tiene un público selecto que te sigue en cada discoteca de la ciudad de Nueva York. Mira, no es que la bachata, no, no, la bachata no está en decadencia, lo que pasa es que hay una carencia de oídos afinados y de personas que sepan mucho de música, pero el que le gusta y sabe de música, siempre la bachata va a estar ahí en la recta. ¿Qué necesita la bachata de República Dominicana para que nuevos exponentes conquisten la ciudad de Nueva York? Bueno, es un misterio en resolver, porque te voy a decir algo. No me quiero meter muy profundo porque me he metido en varios líos y me han dejado los homólogos míos solo. Es como dejar como que el chaval se, de, se deboque y nosotros nos escondemos para que se joda y nosotros estemos... Y ya yo no voy a caer en esos ganchos, tú me entiendes. Pero en realidad la bachata necesita muy poca cosa. Claro, lógicamente, necesitamos de relevo nuevo de personas personas jóvenes que vengan a quedarse en la bachata, no que peguen un tema, no, que vengan a quedarse aquí, tienen la bachata, para poder seguir con la trayectoria. La verdad yo sí, háblame de ti. Secreto, ¿qué hace el chaval con tanta trayectoria para tener un nuevo éxito en este instante que está rompiendo en toda República Dominicana? Estuve hace dos semanas y tu bachata ya es un himno nacional. Bueno, tenemos la bachata Háblame de Ti, que es una bachata que está entre número uno, número dos, número tres. ¿Composición? No, no, esa composición es eh, mexicana, es de una banda MS de México. Eh, no es mía, es una adaptación que hicimos a bachata, pero ya no tiene que ver de quién sea el tema, sino que la gente lo acepte. Ya yo ese tabú me lo quité de la cabeza. Porque tú dices, bueno, hay que tener inédito. Bueno, no lo pueden quizá, vamos a decir, eh, nominar a unos premios porque no es inédito. Pero me vale madre, me vale lo que sea, que lo nominen como no lo nominen. A mí lo que me vale es que el público me siempre me está apoyando y que yo amo a ese público. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado. Chaval, en las redes sociales se ha estado comentando mucha gente difamando una trayectoria tuya tan grande de que tú estás en algo ilícito. ¿A qué se refieren ellos con eso? 
algo ilícito. Sí, tú sabes, como que tú estás eh, envuelta, que no tiene que estar, como que... Eh, explica, porque yo no entiendo. Hay mucha gente que está diciendo en redes sociales, hay más de cuatro páginas que están tratando de difamar tu carrera, donde están diciendo que tú estás consumiendo algo, que tú eres, cuando yo sé que tú eres una persona honrable. Ah, ¿Droga? Exactamente. ¿Qué rico, tú dices? Sí, hay mucha gente que tú estás consumiendo. Yo quiero que tú me des la primicia para todo Estados Unidos a través de Dominican View, para los heires. Eso es para los heires. Ah, para los heires. Le voy a decir una cosa. Yo no estoy consumiendo ningún tipo de droga. La única droga que yo consumo es alcohol. Pueden hacerme el doping cuando quieran. Los primeros que escriben eso son los primeros que han un lío más droga que el diablo. Y te voy a decir una cosa a ti. En esta vida, el 90% de músicos ha probado la droga en algún momento. La ha probado. Y el que me diga que no, que me calle la boca. En algún momento, yo no estoy en eso, lo que estoy en alcohol, en mi familia, pero digo en alcohol, no, yo no soy alcohólico, pero en la fiesta lo que debo es alcohol y estoy en mi trabajo y en mi familia. Te voy a decir algo, te voy a decir algo, un algo rápido te voy a decir. Hay una doble moral, yo he tenido amigos que son de la televisión que critican a los homofílicos, a los adictos a la heroína, a las drogas y critican a los, a los, a los que enamoran, ¿cómo se llama? A los que seducen a los, a los, a los menores. Sí. Eh, a los violadores. ¿Cómo se dice esta palabra? Se me fue de la mente ahora mismo. Eh, que son, no, que van en contra de, por ejemplo, no, 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 se llama esta palabra, no, no, homofóbico, no, homofóbico es que le tiene miedo a lo gay, no, no, no. Sí, pero dame decirte algo. Bien. Yo tengo unos amigos, no voy a decir nombre, okay. que critican, no, no, a, la, dilo, no critican a la persona que enamoran a una menor y después que tú te juntas con ellos en un party, lo primero que te buscan, que te quieren decir, es buscan una, una chamaquita de 17, 16 años. O sea, son unos malditos, doble moral. Y todo eso que escriben son los primeros que huelen droga. Entonces, finalmente, eso de, está, está dicho a través de Dominican View para todo Estados Unidos. una persona que tenga vaina ilícita va a estar yo comiendo como yo como? Claro, está dicho para todo Estados Unidos. Está dicho. No, marihuana tampoco. No, está dicho para todo Estados Unidos y aclarado Foto Cruz de que en las redes sociales, con tal de brillar y buscar rating, dicen lo que sean. El chaval es un hombre que es rico, tiene su casa, sigue pegado no, 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 y está bien. No, no, no. Usted es rico. Yo soy Usted... rico porque tengo mis hijos en salud y mi esposa en salud y mi, fam y mi familia. Pero ahora, de dinero. No me puedo quejar, me ha ido muy bien. Pero yo, yo soy más rico eh, porque tengo, tengo salud, así que me ven. Yo soy un tipo que me hago todo el análisis, estoy en el gimnasio y toda la vaina. Yo estoy en salud, gracias a Dios, yo soy rico. Sol, soltemos los haters. Finalmente, chaval, gracias por aclararle al público, ya que las redes sociales se encargan de difamar. Finalmente, chaval, ¿qué puede esperar el público luego de ese éxito tan grande con esa bachata tan reconocida ahora mismo, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana? Además, te voy a decir algo. Sobre la droga. Volvemos otra vez. Hay, hay, mucha, hay muchos dueños de punto. Sí, también. No, mucho, hey, hay hey. muchos dueños de punto de droga que les gusta hacerle creer al público que un artista consuma droga para que ellos cojan esa vuelta y que sigan comprando droga. También, para rating. Pero vuelvo, vuelvo a la pregunta. Chaval, después de este éxito tan grande con tu bachata, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, ¿qué puede esperar el público siguiente de este palo musical? Al igual que de todos los artistas que tengan calidad. Nosotros siempre tenemos eh, una A bajo la manga, eh, somos como la momia. Yo me considero una momia. ¿Sabes cómo son las momias? ¿Cómo son las momias? Las momias se esconden así y salen de nuevo. O sea, yo soy un tipo que me encondo por el tiempo y, 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 y como la agua es Fénix, su, surjo de la ceniza. O sea, pero lo que esperan mi gente siempre es lo importante, la calidad bucal, gracias a Dios, y la calidad musical que tenemos. Eso es lo que la gente quiere. Un mensaje a todos tus seguidores que te siguen a través de Dominican View para todo Estados Unidos. A todos mis seguidores que nunca pierdan la percepción de la buena música. Yo apoyo el reggaetón, son mis amigos, muchos reggaetoneros. Pero por favor, no pierdan el oído de la afinación y de la buena música. Atención, Wilson Colón, el Geni Chávez, Chino Fantástico, transmitiendo desde el área triestatal. El chaval dio declaraciones. Let's go para la llave TV Show. Una foto, mi amor. Está duro, Dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Primero aquí, primero en la llave TV Show, el escándalo está hecho. Más del 90% de los músicos y artistas dominicanos, dice el chaval de la bachata, en alguna parte de su vida, en algún tiempo de su vida, usó drogas. Está fuerte eso. Todo para usted también. Sí, pero el chaval está desesperado. Quiere pegar. ¿Cómo? El chaval quiere sonar. Quiere sonar. ¿Usted sonido? cree que eso es sonido? Sí, eso es sonido. Pero lo deja muy mal parado ustedes, los músicos y artistas. No, ya los artistas han cambiado mucho. Y, y además los artistas que usaban drogas, supuestamente, 
era para sentirse bien en el escenario, tú sabes, por ejemplo Villalona, una, la, Villalona, una superestrella dominicana, que Zafiro, era para, para poder aguantar los, las, las malas noches y todo eso, pero ya la gente aquí te, se ha quitado de es eso. Es que todos los artistas tienen malas noches, usted tiene mucha mala noche, usted usa eso para... No, para... gracias a Dios no, pues yo tengo a Dios en mi corazón. Tenga cuidado que yo, yo mis amigos... Lo, lo... No, no, tengo a Dios en mi corazón, de verdad. Amén. Sí. Yo lo sé, yo lo sé, una broma. Pero cae muy mal entre los artistas, ¿verdad? ¿Se sintió sí, mal usted? Sí, claro que sí. ¿Por lo que les toca? Sí, porque yo mi vida entera lo que he sido de artista, músico, yo no he hecho otra cosa y si el chaval habla así de todos los artistas. ¿De dónde viene Willy Wilson? Willy Wilson, yo soy de Villa Altagracia. Villa, 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 Villa. Villa Altagracia. ¿Tú eres pana full de Sergio? Sí, pana de Sergio. Qué bueno, qué bueno. A pesar que te tengo una. ¿Qué? ¿Eh? Te tengo una primicia. ¿Tiene una primicia? Sí. ¿Cuál es? Tú sabes que yo me inicié como cantante de merengue y balada en Villa Alterancia. Sí. Y Sergio Vargas me sacó de la bachata, pero con buenas intenciones. ¿Te sacó del de merengue para meterte a bachatero? Me sacó del merengue, sí. O sea, vi a un consejo para... ¿Te recomendó que tu área era la bachata? Sí. No el merengue. Exactamente. Pero tú cantabas merengue muy chévere. Yo quiero regresar al merengue. ¿Quieres volver al merengue? Sí. Ok. Sí. Mira, Willy Wilson, entonces te lanza como solista ahora. Es así. Qué bueno. Es más asequible eh, cantar como solista. Llegan más picadas como tú solita porque el precio baja más que con la agrupación tuya. Es así. Ya yo he hecho las dos, las, las, las dos cosas. Yo trabajé con la banda por muchos años. Desde el 96 que vine aquí a los Estados Unidos hasta el 2008 con la banda. Todo el tiempo con la banda. Después hice una pausa. Trabajé como solista y me fue muy bien. Yo estaba picando cuatro shows en la semana. Wow. Sí, pero en eso nace, viene el nacimiento de mi hija y me ha puesto muy hogareño y hice una pausa para dedicarme a saber qué es lo que es un padre que no sabía. Tu repertorio es ese que yo escuché ahí. El greco. Dan, dan, dan. Dar un chingado y a capela, ve. ¿Cómo dice? Toma. De nuevo. No ves que nuestro amor se está muriendo. No ves que afuera está lloviendo. Tranquilo. Sí, pero yo pensaba que estaba doblando ahí una canción. Pero es tu voz, de verdad. Ay, ay, Dios mío, gracias. Yo quiero 10 amigos como Fausto Cruz, un amigo de todos los artistas. Porque con, con amigos así que uno puede llegar y llegarle al público. Gracias, Fausto Cruz. Amén, amén. Gracias por tu amistad. Amigo de corazón. Mira gracias. una cosa, Willy Wilson. Entonces me dicen que tu repertorio dura dos horas en escena. Nunca se acaba porque yo en mi vida no he hecho nada más que cantar y tocar. Dos horas. Tú llevas un, al que te contrata ahora mismo. Te dice, ven para mi, pa mi evento. Nunca se acaba el repertorio, mi querido Nunca Fausto. se acaba. Nunca se acaba. Mientras la gente pide canciones esas. Sí, porque yo canto balada, canto merengue, canto bachata. Y... ¿Canciones viejas como esa o de ahora también? También de ahora. Wow, bueno. Sí. Pero bueno, pero bien. Ya lo sabes. Tú tienes el de Luis Fon 7, el nuevo. ¿Cómo se llama? De pasito. De pasito. Pa, la música instrumental. Para ir a... <risa> Tremendo músico también, arreglista Mira Willy Wilson, los teléfonos Para que la gente que está mirándote ahora mismo eh, Que te quieren contratar La gente que quiere un show eh, Para gozar, un show ¿Cómo romántico es? ¿Cómo es? Un show romántico eh, Bien chévere con su cuentecito Y todos incluidos Que llame al 917-549-2088 Repito 917-549-2088. Willy Wilson, ahí le va a acompañar, le va a contestar Margarita. Así que pregunte por Margarita. Buenos abogados y buenos amigos comerciales. Mira, Willy Wilson, <risa> eh, finalmente, si te quieren con tu grupo también. Con la banda, sí. Lo que pasa es, Fauto, que yo me he quitado con los grupos porque mucha gente está aprendiendo a tocar, especialmente en el área de Parison. Y están tocando barato uh, para yo tocar. Por Chele. Por Chele, sí, para, para que lo vean y para y para que para darse a conocer. ¿A qué tú le llamas Chele? Uno, uno, la banda que están tocando aquí, que tú dices bachata, ¿qué es Chele? Por ejemplo, un grupo que vaya con ocho músicos, o ocho con músicos. seis músicos, y toque por 800 pesos, son vagos. Por lo menos 100 para cada músico. Son vagos, quiere que lo vean. Ellos quieren que lo vean, pero está bien, tienen que quemarse tapa. ¿Y por todo. cuánto lo llevan ellos? ¿Cuánto están pidiendo ellos? Es que ellos tocan así. La, aquí hay gente que dice, no, que yo toco por tanto, pero ahora. Hay, ¿Qué es tanto? Dime, dame el número. Ellos dicen, ellos hay quienes dicen que tocan por 1500 dólares. Por, 500. 1500 por, 1, 8, 500. por 800. Yo con la banda tengo un mínimo, una tarifa mínima de 2000 dólares por salida. Dos, por un, ¿Con la banda? Sí, con la banda. ¿Y tú solista ahora? Solo? Como solista ya eso es negociable, porque es más fácil. No tengo que manejar músico, no tengo que coger estrés y los muchachos, la ropa. Y es la misma figura, la misma, la misma voz. Sí, es, así es, así es. Bien, teléfono otra vez. 917-549-2088 en cámara lenta. 917-549-2088. Llame a Willy Wilson. En verdad, eh, yo recomiendo, tu, yo recomiendo tu, tu show. Gracias, Fausto. Porque te he visto, te he visto eh, y sé que lleva calidad a, lo, a tus eventos. 
llame a Willy Wilson. Usted se va a casar, llame a Willy Wilson. Cumple años, llame a Willy Wilson. Un evento para, su, para sus empleados ahora en Navidad, llame, llame a Willy, Willy Wilson. Wilson. ¿Eh? El teléfono. 917-549-2088. Es tiempo de hacer una pausa. Gracias, Willy Wilson. Hay más de Willy Wilson. Todavía quedan varios temas aquí en la llave TV Show. Una pausita, regresan una vez. Esto es así, sencillo y natural. No le cambie. Fausto Cruz vende esta preciosa hacienda ubicada en el tramo carretero Santiago La Vega con dos tareas de tierra, cuatro habitaciones, piscina, jacuzzi y un amplio parqueo. Recuerda que la mejor inversión de tu vida está en el área de bienes raíces. Llama ahora mismo y aprovecha esta oferta que solo Fausto Cruz vende. Te ofrece 347-961-7063. Es el número de tu suerte. 347-961-7063. Invierte en casa, tierra y te va a ir bien. Te va a ir bien. Este es su concejal por acumulación de la ciudad de Patterson, Alex Méndez. Aquí tenemos nuestra gran feria anual, ayudando a la familia con diferentes chequeos médicos, cheque del cáncer, de azúcar, alta presión, diabetes. Y tenemos a nuestra familia de Horizon ayudando a la comunidad a que consigan su cobertura de salud. Usted ahora mismo está pagando por encima de 160, 170 dólares mensual por su cable. La única diferencia es que en cable más usted va a pagar solamente 15 dolaritos al mes. O me oyó bien, no, 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 no estoy hablando de disparate. 15 dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana, Telemicro, Color Visión, Telesistema, Super Canal, todo, incluyendo lo de su pueblo. Que usted de dónde? De Mamé, Puerto Plata. Ahí está el canal de Mamé, Puerto Plata. De la Isabela, está ahí también. Y güey, ahí está Romana, Barahona. Todos los pueblos están ahí. Y también están los canales de acá. Univisión, Telemundo, Unimat, Películas, Noticias, Deportes, todo. Por solamente 15 dólares, no hombre, aproveche esta oferta que ya está casi mente culminando. ¿eh? Llévense de mí, que yo no miento. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla, 718-826-106. 718-720-1717. Si esos están ocupados, entonces usted llama al 917-624-6805 y Diana Cruz va a coger la llamada. Cable más. Dando más por mucho menos uniendo fronteras. Cable más. Oni Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bay Shore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping. Manos seguras para una entrega garantizada. La Navidad es tradición. Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta, para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Cibao Meat, tradición de calidad. José Polanco vende este apartamento completamente amueblado. Dos baños, sala, cocina y comedor con vista a la gran ciudad de Santiago. Ubicado en el exclusivo y más seguro residencial Palma Linda, en la avenida Rafael Vidal de Santiago. Aprovecha esta oportunidad de comprar tu apartamento con financiamiento de un 80% disponible en el banco de tu preferencia. Llama ahora antes de que otro aproveche la oferta. José Polanco al 845-304-2874. Te sorprenderá con el precio de esta gran oferta. 
no la podemos oh. trabajar. <risa> Esta es la llave, la llave TV Show, número uno en la noche. Qué bueno, qué bueno contar con ustedes. ¿eh? Miren, eh, ayer fue día de, de Thanksgiving, eh, la, la cena del pavo, y por supuesto el, el próximo alcalde de Patterson anduvo regando pavos por todo Patterson a sus gentes. Aquí mismo eh, rifamos, queríamos rifar 10 pavos, pero por razón del tiempo la gente no aprovechó eh, las llamadas. Entonces lo que hizo fue que repartió casa por casa. Vemos un poco, vamos a ver un poco de las imágenes de Alex Méndez entregando pavo a su gente. Y, y, y miren, él mismo, él mismo, eh, dando pavo. Qué bonito se ve esto cuando tú eres un, un, un eh, aspirante alcalde. Que, miren ahí, una guagua full de pavo para toda su gente. Pavo, sazón, había jugo de manzana y yo te saben, miren, casa por casa. Miren qué lindo se ve eso. El próximo alcalde de Patterson. Si eso es ahora, que es solamente consejo, que usted, miren, él mismo cargando su caja. Eso se ve bonito en la televisión. Por eso que yo digo que Alex Méndez está bendecido por Dios y va a ser el próximo alcalde de Patterson. Eso no lo hace todo el mundo, miren. Eso no lo hace todo el mundo. Miren qué contenta la familia con su pavo. Quizá no es nada para muchos que tienen dinero, pero quizá para otros fue mucho recibir un pavo. Además, usted se evita de salir por el supermercado a buscar pavo, él se lo llevó a su casa, ¿eh? a la comunidad de su hogar. Así se hace patria, así se hace un pueblo, así se levanta un pueblo, de sus propios recursos, ¿eh? llevar a su gente un presente. Y ahí estoy. Qué bueno. Miren, yo soy la persona que yo digo que nosotros, después que decidimos casarnos con nuestras mujeres, con nuestra dama. Aquí todo el mundo me conoce a mí como yo soy casado con mi familia, con mi esposa y que yo amo a mi esposa lo, con locura. No, no es un, 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 una demagogia de que buscando congraciarme con ustedes. No, no, no. ¿Con quién? Yo tengo que congraciarme. Hace ya tres años que me congracié que con Dios. Y yo digo, y digo, ven mi amor, déjame darte un beso. Y antes aquí en el show, la gente no ve. ¿Y cómo yo trato a mi esposa? Y qué bueno que muchas mujeres han llamado y, y dicen, Fausto, pero Rafael, que está trabajando con Alex hoy, no pudo venir al programa. Rafael es casado. A mí ni siquiera me preguntan porque ya lo saben, si yo muestro a mi esposa. Y yo digo, cuando yo me casé con mi esposa, yo me casé con mi esposa para que me acompañe. Y decidí entregarme por ella, que me acompañe hasta que la muerte nos separe. Así dice el juez cuando te casa, hasta que la muerte nos separe, lo declaro el marido y mujer. No que yo tengo que estar machucando a mi mujer, titán, 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 y matarla. Y es lamentable lo que está pasando en República Dominicana, donde por encima de 300 mujeres han muerto en los últimos dos años. Porque nosotros los, 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 los dominicanos pensamos que como que compramos las mujeres. Que cuando ellas dicen, nos dicen sí en el altar, están diciendo, tú eres mi dueño, yo soy tu esclava. Si yo no te cumplo, si yo te dejo de creerte, entonces mátame. Parece que es así lo que dice el juez. Pues no es así. Y es, qué lástima, qué tristeza me, 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 me da a mí cuando yo escucho que una persona con problemas sumamos, obviamente mentales, personas con problemas mentales, ande con un cartel, como decimos ya, un loco, diciendo, no maltrate a la mujer. Oye, loco, no mate a la mujer. Loco, no, no mate a la mujer. Vamos a escuchar a ese, ese señor indigente con problemas mentales y que le da una lesión, una lesión de vida a aquellos hombres machistas. Suelta. Yo fue, vuélvete loco por ella y dile que la ama, pero no la mate. 80 mujeres muertas, vamos. 80 mujeres muertas. Sí. Vuélvense loco y díganle que la aman. Pero no la maten. Sí. Ya tengo un minuto. ¡Ey! Ya tengo un minuto, llámela. Mi amor, te amo. Sí. Ya tengo un minuto en ella. Y díganle que la aman. Sí. Yo fue. Vuélvete loco. Dile que la ama. No la mate. Señor, es un, es un señor con problemas mentales. Qué triste, ¿eh? Saber que un, un hombre con problemas mentales, como decimos allá en nuestra Quisqueya la Bella, un loco aconseje a los hombres que supuestamente somos normales, ¿eh? que supuestamente somos normales. Ponme el teléfono, yo quiero saber qué dice la gente y, y los hombres de todo lo que está pasando en Santo Domingo y esta acción de este señor con problemas mentales que dice, chofer, vuelve esto loco, llámala, dile, mi amor, te amo. Un hombre loco dice, llamando a, a, a que cojan juicio lo que supuestamente estamos en juicio. El mundo se está acabando, ¿eh?, el mundo se está acabando, que las personas que supuestamente no tienen tigno para hablar tengan más tino que nosotros. ¿eh? Ante la gran cantidad de mujeres que han muerto a mano de los hombres, ¿eh? hombres egoístas, 
que cuando la mujer se cansó quizás de quererlo, dijo, no, ya no más, ya me cansé. Quizás se cansó de aguantar golpe. Dijo, ya yo no te aguanto más. ¿Eh? Ya está bueno, ya no te amo. ¿Eh? Toma, Freddy, ¿qué es para ti que te están llamando? Ya no te amo. Si una mujer dijo, usted ya no lo amo, ya váyase, por ahí más para adelante vive gente. No hay que matarla como lo, 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 hace, lo hacen muchos. El teléfono está en pantalla, yo quiero, está en pantalla, yo quiero que me hable la gente de acá de Nueva York con relación a este tema tan importante y muy serio. Tenemos que tomar muy en serio esto, tenemos que pronunciarnos, no podemos quedarnos callados ante lo que está pasando. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Auto. Hola, ¿quién me es habla? Es un actor el que está haciendo, eh, eh, está, eh, ese, él es un actor. ¿Un? Actor, él, no, eh, él, eh, él ha hecho otro personaje también. El señor que aparece ahí que es un, un actor de cine. Sí, sí, un actor dominicano. Ah, pues tremendo actor, porque mire, para mí era un loco. ¿Eh? Me llamó mucho la atención cuando vi esto en las redes. Dije, no, yo tengo que pasar eso, porque parece un loco. Pómelo, Diana, pómelo otra vez. Porque, ¿Quién dice que no es un loco? ¿Eh? Hola, buenas noches. Esta es la llave. Ajá, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿quién me habla y de dónde, por favor? Alta Gracia Cruz del Bronx. Alta Gracia del Bronx. Alta Gracia, ¿qué tú crees de, de, de este tema? Bueno, ese tema, eh, alguna vez se le da como gana a uno de reírse, pero a lo mejor le hacen caso al loco y piensan un poquito porque es que la gente está pasada ya. Bien, gracias Alta Gracia del Bronx. Fiel televidente, a mí me da, a mí me da vergüenza. Yo veo que un hombre que aparentemente dicen que es un actor, para mí es un, una persona con problemas mentales, llame, llame a reflexión a los hombres que estamos en Tino. No la mate, ama, la dile que la ama. Dios mío, eso es grande. Hola, saludos, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y de dónde? Sí, Camilo Ureña. Camilo, adelante, este programa es suyo. Ok, estoy llamando porque llamo por primera vez a un programa. Y Ay, quiero bueno. dejarle saber que ese programa lo está conduciendo muy bien. Amén, gracias, gracias, de verdad que Ojalá sí. Ojalá Dios me lo llene de gloria y lo deje mantener porque veo que usted no se parcializa por nadie y si sigue en esa línea tendrá muchas personas como yo porque su programa lo pueden ver los niños y cualquier otra persona. Amén, amén, bendiciones y me, me, me gustan sus palabras porque sus palabras me animan a seguir trabajando como lo estamos haciendo, con mucha pulcritud y como usted dice, yo no me voy para ningún lado. De hecho, no soy político. Al pan, pan y al vino, vino. Así le llamo yo a los políticos malos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Sí, ¿su nombre y de dónde primero? Sí, soy Miguelina de, New York, de Elizabeth, New Jersey. Adelante. Es un autor que ha ido al show de mediodía, él, y ha hecho eso mismo también. Ah, pues mire, qué bueno. Pero ese, ese actor que está fingiendo, fingiendo de loco, está llamando y está dando una bofetada a aquellos hombres que por nada maltratan a las mujeres. Eso llama la atención. Y por eso yo quise pasarlo. De acuerdo, gracias a Miguelina. Gracias a, la, a, la, a los televidentes por aclararme de que se trata de un actor. Sí, no importa. Si es un actor o es un loco, no importa. Bien hecho y aplaudimos lo que está haciendo. Cero maltrato a la mujer. Cero maltrato a la mujer. Ni con el peto de una rosa se maltrata a la mujer. Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde, por favor? Buenas. ¿Su nombre y de dónde? Altagracia del Bronx. Ah, ¿Y cuánta Altagracia yo tengo? Porque Altagracia, hay tres Altagracias del Bronx, ¿verdad? Adelante, Altagracia. Ah, no, para decirte que sí, el señor, el señor en auto, eh, trabaja, lo presenta, él es chofer. ¿Él es chofer? Presentan cada rato en el programa. Él es chofer, no actor. No, pues me tienen loco, ahora no sé yo quién es, ahora el loco soy yo. El loco soy yo, ahora no sé quién es el hombre, si es un loco, un chofer, un actor. Buenas noches, esta es la llave número uno. Aló. ¿Su nombre de dónde? Aló. Sí, buenas noches, ¿su nombre de dónde? Buena. Sí, la escuchamos, hable con nosotros. Aló. Hable, estás en el aire. Buenas noches. ¿Su nombre? El piloto de aquí del Bronx. ¿El piloto? El piloto de aquí del Bronx. Buena. Ah. Sí, adelante piloto. Adelante, estás en el aire, escuchamos. No, él no me está escuchando. Él me está escuchando por el televisor. Yo he dicho muchas veces que no me escuche por el televisor. Última llamada, Diana. Hola, buenas noches. 
Saludos, buenas noches. Sí. ¿Su nombre de dónde, por favor? Allá, ¿su nombre? No me están escuchando. Sí, su nombre y de dónde, por favor. Del Bronx, ¿y su nombre es? No, no se está escuchando. Entonces, pásame la otra, Diana, una que se escuche bien, porque esa se está escuchando muy mal. Saludos, buenas noches. Esta es la llave. Sí, yo, yo quiero opinar. Estás en el aire. ¿Quién es María ¿Quién? Martínez. ¿Mariana? María Martínez. Adelante, doña Mariana. Bueno, yo te opino que si ese señor es un actor, eh, es el mejor actor que tiene Santo Domingo, porque lo hizo muy bien. Muy bien. Oh, no importa. Y entonces, esos hombres que matan a las mujeres... Esos son hombres acomplejados que creen que no hay más mujeres más, más adelante. Ay, miren, en Santo Domingo hay que hacer algo con, con los feminicidios. Hay que hacer algo. Hay que implementar leyes más severas para el hombre que maltrata a las mujeres. Y la mayoría de mujeres que son asesinadas tienen querellas en la fiscalía y nadie le hace caso. No hay un chapulín colorado que le haga caso. ¿eh? Así no. Hay que cambiar las leyes. Hace falta hombres con testículos grandes para proteger a las mujeres. Tenemos que decir adiós, nos vamos con música, porque Willy Wilson, que es el artista invitado de hoy, está aquí en nuestra pista ya, eh, cuando él termine de chatear. Willy Wilson, va Willy Wilson, te estamos pidiendo ya, tenemos que irnos. Oh my God, él está chateando, miren, mandando los mensajes, la gente lo está llamando, porque la gente lo tiene vuelto loco, llamando, esta es la llave, número uno en la noche, lo tienen loco por el teléfono. Pongan el teléfono mientras está cantando, para que tiene un, un evento, una actividad, eh, lo llame. Mientras usted me llama a mí si quiere anunciarse en este toque de queda. Un millón quinientas mil personas nos ven diaria toda la noche. Anúncese aquí para que tu producto llegue. Hasta mañana. Bye bye. Sí.